గ్రూప్యో నమ డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం హలో స్టూడెంట్స్ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదా మిస్ట్రీస్ లేదా బయోపిక్స్ లేదా చాలా కాలం నుంచి ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కానప్పుడు అటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి కానీ మీరు నాకు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయండి నా ఐడి ఆస్క్ జిఎస్ఆర్ అండర్ స్కోర్ వన్ నైన్ సెవెన్ టూ భారతదేశం గర్వించదగ్గ మ్యాథమెటిషియన్స్లో శ్రీనివాస రామానుజం అయ్యంగర్ ఒకరు ఆర్యభట్ట భాస్కరాచార్యులు వరహంహీరుడు మొదలగు ప్రముఖ కోవలోకి చెందినటువంటి వ్యక్తే ఈ శ్రీనివాస రామానుజం అయ్యంగర్ ఈయన యొక్క జీవిత చరిత్ర గురించి ఈయన జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాల గురించి కష్టాలను కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ప్రకృతి సిద్ధమైన సహజ ప్రతిభ కలిగిన శ్రీనివాస రామానుజం జీవిత చరిత్ర ప్రతి విద్యార్థి విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలను అప్పటి మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అని పిలువబడే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఈరోడ్ సిటీలో అమ్మమ్మగారింట్లో కుప్పస్వామి అయ్యంగార్ మరియు కోమల తమ్మల్ దంపతులకి ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్లో శ్రీనివాస్ రామానుజం జన్మించారు రామానుజన్ తండ్రి శారీస్ అమ్మే క్లాత్ షాప్లో గుమస్తాగా పనిచేసేవారు రామానుజన్ తల్లి మంచి గృహిణిగా ఉంటూ గుడిలో పాటలు పాడుతూ ఉండేవారు సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్మించబడ్డ పెంకుటింటిలో నివాసం ఉండేవారు ప్రజెంట్ ఇది ఒక మ్యూజియంగా మార్చారు రామానుజం తండ్రి వృత్తిరీత్యా చాలా బిజీగా ఉండటం వల్ల రామానుజానికి అతని తండ్రికి పెద్దగా అటాచ్మెంట్ ఉండేది కాదు శ్రీనివాస రామానుజం తల్లి మహాభక్తురాలు శ్రీనివాస రామానుజం బాల్యంలో ఎక్కువగా తల్లి దగ్గర గడపటం వల్ల తల్లి యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావాలన్నీ గమనిస్తూ ఉండేవారు శ్రీనివాస రామానుజం కుటుంబం యొక్క కులదేవత నామగిరి దేవత కుటుంబంలో వారందరూ కూడా ఎక్కువగా ఆ దేవతను పూజిస్తూ ఉండేవారు శ్రీనివాస రామానుజం ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ టూలో ప్రారంభమైంది ఈ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంగ్లీష్ తమిళ్ జాగ్రఫీ మ్యాథమెటిక్స్లో మంచి మార్కులు సాధించి డిస్టిక్ లెవెల్లో ఒక స్థానాన్ని సాధించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మసూచి వ్యాధి ఊరంతా సోకింది ఆ వ్యాధికి చాలామంది బలయ్యారు బ్రతికి బయటపడినటువంటి అతి కొద్ది మందిలో శ్రీనివాస రామానుజం ఒకరు శ్రీనివాస రామానుజం ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లో డివిజన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు రామానుజం తన టీచర్ని అడిగినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రశ్న సంథింగ్ బై జీరో అని విలువ ఎంత అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆ టీచర్ ఆశ్చర్యానికి లోనై దానికి సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు ఆ సమాధానం ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి దొరకలేదు శ్రీనివాస రామానుజన్ హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్లో ప్రారంభమైంది అప్పటి నుండి ఈయనకి ఫార్మల్ మ్యాథమెటిక్స్ పరిచయం అయింది ఫార్మల్ మ్యాథమెటిక్స్ మీన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ థీరమ్స్ అండ్ ప్రూఫ్స్ స్టేటెడ్ ఇన్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్ జూలై ఫోర్టీన్త్న శ్రీనివాస రామానుజన్కి జానికి అమ్మాల్ అనే నైన్ ఇయర్స్ అమ్మాయితో వివాహం జరిగింది వివాహం జరిగిన తర్వాత శ్రీనివాస రామానుజం ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయటం మొదలుపెట్టారు అప్పట్లో ఆ జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్ రామస్వామి గారు ఉండేవారు ఆయనకు మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఉన్నటువంటి మక్కువతోటి ఆయన ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సొసైటీని స్థాపించారు శ్రీనివాస రామానుజం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తనకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక చిన్న క్లర్క్ ఉద్యోగం ఇప్పించమని అడిగారు తనకు మ్యాథమెటిక్స్ మీద మంచి అనుభవం ఉందని రామస్వామి గారు చెప్పగా రామస్వామి గారు దీనికి జాబ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోమని చెప్పినారు ఆ తరువాత శ్రీనివాస రామానుజం ఒక అప్లికేషన్తో పాటుగా ఆయన తయారు చేసినటువంటి ఒక నోట్స్ను కూడా దానికి అటాచ్ చేసి రామస్వామి గారికి చూపించారు రామస్వామి గారు ఆ అప్లికేషన్తో పాటుగా 
ఆ ఉన్నటువంటి నోట్స్ని పరిశీలించి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు రామస్వామి గారు ఆ నోట్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్లన్నింటినీ పరిశీలించి ఆశ్చర్యపోయి ఇంత ప్రతిభ ఉన్నటువంటి ఈయనకి ఈ ఆఫీసులో ఈ చిన్న ఉద్యోగం ఇవ్వటానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు అయితే ఆయన తనకు తెలిసినటువంటి మద్రాసులో రామస్వామికి కొంచెం పరిచయం ఉన్నటువంటి కొంతమంది మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్స్ రికమెండేషన్ లెటర్ రాస్తూ ఆ లెటర్ రామానుజానికి ఇచ్చి మద్రాస్కి పంపించారు తరువాత ఆ రికమెండేషన్ లెటర్స్ తీసుకుని శ్రీనివాస రామానుజం మద్రాసు బయలుదేరి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్కి తాను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి నోట్ బుక్స్నవి వాటికి చూపించారు అవి చూసినటువంటి ఆ ప్రొఫెసర్స్ అందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ తమకి ఏమాత్రం అర్థం కాకపోవటం వల్ల అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ అప్పట్లో నెల్లూరు కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి రామచంద్రరావు గారికి సిఫార్సు చేశారు ఆయన కూడా మ్యాథమెటిక్స్ సొసైటీకి సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్గా ఆయన విధులు నిర్వసిస్తూ ఉండేవారు రామచంద్రరావు గారు రామానుజం తయారు చేసిన ఆ నోట్స్ బుక్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఇవన్నీ నీవి తయారు చేసినవేనా అని అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు రామచంద్రరావు గారు అనుమానాన్ని తీర్చుకోవటానికి ఆయనకి తెలిసినటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ ముంబైలో ఉన్నారు ఆ ప్రొఫెసర్ ఫేర్ సల్దాన ఈ రచనలు ఆయనకి పోస్టులో పంపించారు అవి చూసి ఆ ప్రొఫెసర్ ఆయనకు కూడా అర్థం కాకపోవటం వల్ల తిరిగి రామచంద్రరావు గారికి పంపించి వేశారు చేసేది లేక చివరికి రామచంద్రరావు గారు రామస్వామి గారు అందరూ కలిసి రామానుజం రచనలను పరిశోధనలను ఆ నోట్ బుక్స్ని లండన్లో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్స్కి పంపించడానికి ప్రయత్నాలు చేశారు మొత్తానికి రామానుజం పరిశోధనలు రచనలు లండన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలేజీకి వెళ్ళినాయి ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ హిల్ అనే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఆ కొన్ని పరిశోధనల్ని అర్థం చేసుకుని మరికొన్ని అర్థం కాకపోవటం వల్ల వాటిలో ఏవో లోపాలు ఉన్నాయని వాటిని సరిచేసుకోమని తిరిగి పంపించి వేశారు అదే లండన్ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్ హార్డే ఆ రచనలు చూసి ఆశ్చర్యపోయి శ్రీనివాస రామానుజన్ని లండన్ రమ్మని కాల్ చేశాడు శ్రీనివాస రామానుజం లండన్ వెళ్ళటానికి మొదటగా రామానుజన్ తల్లి నిరాకరించారు దానికి కారణం వాళ్ళ కట్టుబాట్లు ఆచారాలు సంస్కృతులు తరువాత ఆమె తల్లికి ఆమె కులదేవత కలలో కనిపించి చెప్పగా లండన్ వెళ్ళటానికి తల్లి ఒప్పుకున్నారు మార్చ్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ శ్రీనివాస రామానుజం లండన్ ప్రయాణం అయ్యి లండన్లో దిగారు చిన్న వయసులోనే శ్రీనివాస రామానుజం ఎక్కువగా ఎస్ఎన్లోని వ్రాసినటువంటి ట్రిగ్నామెట్రీ బుక్ని ఎక్కువగా చదివి వాటిని వంట పట్టించుకున్నాడు పదమూడు సంవత్సరాల నిండే కల్లా మొత్తం ఆ పుస్తకాన్ని ఔపాసన పట్టడమే కాకుండా దాని మీద మంచి గ్రిప్ సంపాదించి దాని మీద ఈయన సొంతంగా కొన్ని థీరమ్స్ని క్రియేట్ చేయటం జరిగింది ఓకే స్టూడెంట్స్ శ్రీనివాస రామానుజన్ లండన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆయన యొక్క రీసెర్చ్ వర్క్ ఏ విధంగా జరిగింది తనని పిలిచినటువంటి ప్రొఫెసర్ హార్డే తినికి ఏ విధమైనటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినాడు తిన్ని ఏ విధంగా చూసుకున్నాడు అక్కడ ఇతని యొక్క రీసెర్చ్ వర్క్ ఏ విధంగా జరిగింది మిగతా ప్రొఫెసర్స్ తోటి ఈయన ఏ విధంగా మెలిగినాడు లండన్ యూనివర్సిటీలో ఈయనకి దక్కినటువంటి పురస్కారాలు సన్మానాలు ఇతనికి వచ్చినటువంటి అవార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటి పదవులు ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం